buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la acumulación de alimentos por parte de China en un momento en el que podrían faltar para el resto del mundo. Una vez más hemos venido a las afueras de Changsha y como podéis apreciar está todo el paisaje prácticamente inundado. Nos encontramos en plena época de lluvias y muchos campesinos están preparando sus terrenos para cultivar arroz. Yo vengo de una de las zonas más lluviosas de España, también de Europa, pero aquí he descubierto lo que es la lluvia con mayúsculas. Hoy cuando veníamos por la carretera nos han caído unos chaparrones que parecía que llevábamos a un señor encima del coche echando unos cubos de agua limpia para brisas. No sé si nos vamos a quedar sin alimentos, pero en esta parte de China sin agua ya os digo yo que no. En las últimas semanas e incluso meses hemos visto un continuo goteo de noticias y artículos que hablan de cómo China estaría acaparando hasta el 50% del grano a nivel mundial. Todo esto dentro de un contexto de inflación que afecta a a muchos países occidentales. O sea, aunque no lo digan de manera tan directa, el mensaje es bastante claro. La subida de precios es en buena parte debido a China. Pero si miramos a los gráficos que presentan algunos de estos medios como prueba de esa acumulación de maíz, arroz, soja y trigo, veremos que en realidad no es nada nuevo, es cosa de al menos los últimos 10 años. Es más, según esos mismos datos, parece que la acumulación se les ha estancado precisamente en este último año. Pero bueno, no dejes que los hechos te estropeen un buen titular o la propaganda de turno. A ver, Lel y yo llevamos el suficiente tiempo haciendo vídeos como para acordarnos de que hace no mucho, en medio de ese proceso de acumulación de grano, ciertos medios occidentales hablaron en más de una ocasión de que este país estaba al borde de una crisis alimentaria. Pero a lo mejor una semana después pasaban a decir que el consumo de carne estaba aumentando en unos niveles preocupantes para el medio ambiente o lo que fuese, porque en realidad el consumo de carne per cápita no llega a los niveles de muchos países desarrollados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos falta la comida o nos sale por las orejas? Que alguien nos lo aclare, por favor, que esto es un sin vivir. Desde nuestro punto de vista, lo que vemos aquí es un nuevo caso de sinofrenia, un concepto acuñado por Tom Orlick para describir este fenómeno periodístico por el que China está a punto de colapsar y al mismo tiempo casi lista para hacerse con el control del resto del mundo. O a lo mejor la cosa es más simple y lo que ocurre es que para muchos medios occidentales todo lo que haga China está mal. A ver, vamos a hacer un juego. Lele me dice unos titulares y yo os digo cómo los editarían en muchas redacciones de Europa y América. Vamos con el primero. China controla Omicron. Mal. China aplica medidas asfixiantes. China lleva décadas sin invadir a otros países. No, en realidad está preparándose para invadir Taiwán y para la Tercera Guerra Mundial. China elimina la pobreza extrema. Mm, todo mentira, los números no cuadran. Es propaganda. A ver, según fuentes oficiales, es cierto que este país contaría con reservas de alimentos para uno o dos años. Y también es un hecho que en los últimos años ha aumentado la importación de alimentos. Pero que alguien me explique, por favor, por qué eso es algo negativo. Buenos días. Los chinos no son tan tontos como muchos medios extranjeros piensan. Algunos han tirado de meroteca y se han encontrado con noticias durante el mandato de Trump en las que se veía cómo los Estados Unidos estaban presionando a este país para que les comprase más grano. Entonces, una vez más, ¿en qué quedamos? ¿Quieren que los chinos les compren soja y maíz, por ejemplo, o no? Mirad, en este pueblo hay muchos murales con temas de agricultura y es una forma de atraer turistas, porque como ocurre en otros países, aquí el campo no da mucho dinero. Los habitantes de China todavía están lejos de los niveles de consumo de los países ricos. Y la verdad, está un poquito feo señalar cuando lo único que han hecho es asegurarse la comida. Ayer cuando estábamos aquí con nuestra hija, la gente del pueblo nos volvió a demostrar su hospitalidad. Nos dieron fruta, nos ofrecieron sentarnos, nos pusieron un ventilador, le dieron un yogur a baby... Por supuesto tomamos algo de té y nos fuimos antes de que nos sacasen la cena porque ya era pasarse un poco de caraduras. La gente aquí es súper agradable y por eso nos gusta tanto venir. A ver, en la ciudad también son simpáticos, pero aquí es otra historia. China es muy grande, pero tenemos un problema, porque ocupamos el puesto 140 de 205 en tierra cultivable per cápita. Es decir, somos muchos y tenemos poco terreno para cada uno. Pese a todo, China es el primer productor de alimentos del mundo y el tercer exportador de cereales. Y esto se ha conseguido gracias en parte a las aportaciones de Yuan Longping, el padre del arroz híbrido. Uy, nos han puesto musiquita en la megafonía del pueblo, espero que no salte el copyright. El 
el arroz mejorado que desarrolló este señor ya es responsable de alrededor del 20% producido en todo el mundo. Gracias a ello, en China el panorama de la alimentación cambió radicalmente, porque la madre de Lele, por ejemplo, cuando era niña pasó hambre. Además, este país lleva años investigando en variedades de arroz capaces de producir en terrenos con agua salada. Y si se consiguen los objetivos a los que aspiraba Yuen Longping, se podría garantizar la alimentación para otros 80 millones de personas. De acuerdo con fuentes chinas, este país con menos del 9% de las tierras cultivables de todo el mundo es capaz de dar de comer al 20% de todos los seres humanos. Yo creo que con esta historia de China acaparando el grano del mundo ocurre un poco como con las noticias sobre el cierre de sus puertos. Es una manera de culpar a este país por la inflación que afecta a otros, pero yo creo que hay factores más importantes que no tienen nada que ver con China. Y seguramente la inflación también responde a otras cuestiones de fondo. Yo no soy economista, pero ya sé que no es tan simple. Fijaos, hace no mucho os hablamos de los nuevos programas de educación en labores que hacen mucho énfasis en la agricultura. Y justo a este pueblo traen niños de la ciudad para darles ese tipo de lecciones. Eso a mí me tiene un poco intrigado, la verdad. ¿Qué están buscando con ello? ¿Se preparan para un futuro de escasez en el que todos vamos a tener que saber algo de agricultura y vamos a tener que ayudar en la producción? Eso, por ejemplo, es lo que veíamos en la película Interstellar de producción hollywoodiense, nada que ver con China. O quizás es que en el mundo agrícola hay mucho más futuro de lo que pensamos, porque desde la industrialización la hemos estado relegando a un papel secundario, pero es que sin ella lo demás no puede existir. Yo creo que si a Occidente realmente le interesan los problemas de China sobre la producción de alimentos, un tema mucho más interesante es qué va a pasar con los pocos terrenos cultivables que tiene una vez que las nuevas generaciones pierdan el interés por la agricultura. Porque yo no tengo nada claro el relevo que van a tener los campesinos de esta zona, por ejemplo. Estos terrenos son de propiedad colectiva. ¿Quién los va a explotar una vez que los jóvenes pierdan incentivos? O a lo mejor el gobierno meterá más subsidios. Puede ser, pero eso también suele generar otros problemas. Mirad, esto que está cargado en el camión es una máquina para el cultivo de arroz. En el este, que está más desarrollado, las veíamos mucho. Esas garzas blancas que veis son muy asustadizas en general, pero cuando están dándole la vuelta a la tierra suelen estar muy cerquita esperando porque les facilitan la búsqueda de alimento. Aunque estas máquinas a base de gasoil muy muchas veces también generan contaminación. Nunca llueve a gusto de todos en este modo de vida tan complejo que tenemos. Yo creo que aquí las cooperativas agrarias, que son una fórmula empresarial muy habitual, todavía tienen mucho margen para la automatización. Durante años esos cambios han supuesto un problema bastante serio, pero ahora ya no tanto porque ya os decimos que los jóvenes no tienen mucho interés en trabajar aquí. Y también es verdad que en China hay zonas donde las máquinas lo hacen todo, utilizan drones e incluso la inteligencia artificial y quizás el futuro va por ahí. Si estos campos que son propiedad de los habitantes del pueblo en general los explotan máquinas sin apenas otro trabajo más que el de la gestión, a lo mejor incluso habría gente interesada en venir a vivir aquí. ¿Y si en el futuro China tiene cultivos capaces de producir más que ahora con mucha menos gente? Eso sí que tendría un efecto muy importante en los precios, bajarían seguramente. Pero a lo mejor los agricultores de otros países lo tendrían más difícil para competir. Por cierto, un pequeño detallito que nos han contado los los medios chinos, allí no sé lo que os dirán. El 80% de las transacciones de grano del mundo pasan por cuatro grandes empresas, tres de las cuales son estadounidenses y la restante holandesa. Prácticamente tienen el monopolio del sector y está bastante sujeto a la especulación. Es más, en abril las acciones de dos de estas empresas han subido un 40 y un 50% en comparación con enero. Es decir, estos señores están haciendo ricos con la escasez, así es como funciona el capital. Amigos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o atarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como Dreados y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!